Daniel de Promissão. Muito bem, um abraço para vocês aí dessa cidade. Não conheço, mas para vocês todos os palmeirenses, um grande abraço. Quando a gente quer ser jogador de futebol, a gente tem que abrir mão da nossa família. Né? Eu comecei em Americana, sou daqui de São Paulo. Fui para Americana com 17 anos eu tive que morar lá. Tive que ficar lá, por quê? Porque não dava para ir todos os dias. É, até porque eu não tinha dinheiro para isso. Eu sou de família humilde, eu sou de família... É, meu pai e minha mãe trabalhavam muito, não ganhavam tanto, e eu tinha que, que ficar lá para tentar conseguir o que eu sou hoje. Que é um jogador de futebol e dar uma vida melhor para eles. Né? Eu sou mais velho de quatro, então, ou seja, o único que sofreu fui eu. <risos> Quem passou mais dificuldade fui eu, porque meus irmãos eram pequenos e depois eu comecei a jogar e já tiveram uma vida melhor. Mas é disso aí, a gente, eu digo por mim, mas a maioria dos jogadores que quer ser um jogador de futebol e, e nos times da capital a concorrência é muito grande, a gente abre mão da família e eu abri mão da minha família. É, praticamente não vi meus irmãos crescerem, fiquei longe por muito tempo. E depois de ter me tornado um jogador de futebol, eu fui para a Europa, fiquei 10 anos fora. Então, é, é disso, eu abri mão da família. Sinop, Mato Grosso, é longe também, nunca fui não, mas... Um abraço para vocês daí, que curtem, que são torcedores do Palmeiras, que continuem torcendo pelo nosso time. É, eu comecei a jogar, eu comecei a jogar profissionalmente num time que disputava no Campeonato Paulista Profissional com 17 anos. Foi, a, foi ali que eu comecei a treinar, foi ali que eu comecei a, a treinar as bolas paradas, as faltas. Até porque tinham mais jogadores que gostavam de bater falta também. E, então, é, não é que é de agora não, já faz um tempinho. Como eu estou com quase 35, eu comecei a jogar num time profissional com 17, então já, é, já faz bastante tempo que eu venho treinando. Talvez agora, depois de velho, eu tenha me aperfeiçoado assim, que tenho essa precisão toda. Carlos Henrique de Santo André, um abraço para vocês aí. É... O campeonato italiano é o mais difícil. O campeonato italiano eu tive mais dificuldade, até porque eu saí daqui com 22 anos, 21, 22 anos, e o futebol é muito diferente, o futebol é muita marcação, o futebol é muito, muita força. E eu saí daqui bem franzino, bem magrinho. Eu não tinha essa massa muscular que eu tenho hoje, não. E eu sofri, o meu primeiro ano eu sofri, sofri no Campeonato Italiano. E o Campeonato Espanhol não, o Campeonato Espanhol é mais parecido com o Brasileiro. É muito, muita gente de qualidade, muito toque de bola, muita, muita técnica. Então, no Campeonato Espanhol eu me dei melhor, eu, achei, eu acho que é mais parecido com o futebol brasileiro, com, com os jogadores que aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil, com a técnica que os brasileiros têm, o campeonato espanhol talvez seja o mais parecido com o brasileiro. É, eu não digo um título, Pedro, vocês um abraço aí de Minas, mas eu não digo um título, mas sim alguma coisa que faltou na minha carreira, que foi disputar uma Copa do Mundo. Eu sempre, quando eu comecei a jogar futebol, eu coloquei metas, estabeleci metas na minha carreira, que era jogar num, ser jogador de futebol, jogar num grande time de São Paulo, jogar na Europa e chegar na seleção brasileira. Eu consegui tudo isso, né? e faltou só o único que era disputar uma Copa do Mundo e infelizmente isso não aconteceu. E talvez se eu disputasse uma Copa do Mundo e, e ganhasse, aí minha carreira estaria... Perfeito. Seria uma carreira perfeita, mas a única coisa que me faltou foi isso, foi disputar uma Copa do Mundo. Um 
bom, Bianca, não tive sempre essa, essa qualidade, não. Porque tudo na vida é treinamento. Se você treina, você é uma pessoa, né? Você treina você, todos os dias. Você tem um aperfeiçoamento grande devido aos treinamentos. Então, isso acontece, principalmente hoje. Tive uma fase muito boa também no Roma, no Betis. É, fiz muitos gols também em Dubai, no, nos últimos clubes onde eu joguei. Mas tudo isso é treinamento. Você treinando, você fica craque. Eu sempre treinei a minha vida inteira a cobrança de falta. Então, por isso que eu tenho essa, essa qualidade na, nas bolas paradas. E, de repente, tenho esse essa técnica, né? Porque tudo você treinando você isso é uma técnica. Você treina você sabe como você tem que que fazer na hora que que é necessário. Então tudo isso é treinamento. Bom, Beto, é... não sou atacante, mas eu fiz bastante gols. Eu já fiz bastante gols já na minha carreira. Mais bonito eu não sei, não sei se não me lembro, mas é, eu tenho dois mais importantes, que foi um ano passado na minha, na minha, num jogo que tivemos contra o Vitória aqui no Palmeiras, vestindo a camisa do Palmeiras, que nós ganhamos de 3 a 0. E teve um outro no, no, no Betis, que, é, que foi a nossa classificação para a Champions League em 2000, 2004. Então acho que esses dois foram os dois gols mais importantes da minha carreira. E foram gols bonitos também, foram gols de faltas. Então por serem importantes, por terem sido importantes para mim, eu fico com esses dois. César de Barueri. Quando eu voltei de Dubai, eu treinei aí. Eu fiquei treinando cinco meses aí. Infelizmente, depois fomos para Prudente, mas tenho um carinho especial pelas pessoas de Barueri. É... Eu fico treinando dois, nos últimos dois dias da semana, antes do jogo, eu, eu treino. Eu treino 40 minutos, por aí, 50 minutos, eu fico treinando, eu fico treinando meia hora. É, para chegar no jogo eu ter, eu ter uma confiança grande, para chegar no jogo eu, ter, eu saber o que eu tenho que fazer, a força que eu tenho que colocar na bola, onde eu tenho que colocar a bola para que o goleiro não chegue. Então é. São, são muitas coisas que, que acontecem no jogo que muitas vezes aqui no treino não acontece, como os jogadores da barreira saltarem, né? Isso é, um, é, um, é a maior dificuldade que eu tenho na hora de bater uma falta, porque eu treino aqui com uma barreira, uma barreira de madeira, onde não, não tem nenhum, nenhum tipo de movimento. E chega no jogo, os jogadores se movimentam, os jogadores saltam. Então eles ficam mais alto que a barreira. Então eu no jogo eu tenho que pensar em tudo isso. E aqui no treino eu não tenho todo, não tenho tanta é, é, tanta coisa para pensar como se se fosse no jogo. No jogo eu tenho mais coisa para pensar a força que eu tenho que colocar para que ela não suba, o lugar onde eu tenho que colocar para que o goleiro não chegue, é, a altura que eu tenho que pôr para que a bola passe da barreira e, e chegue no gol e não ultrapasse a trave. Então são muitas coisas que, que, que a gente tem que treinar para que isso chegue no jogo e a gente tenha essa confiança toda. Não, João, um abraço para vocês de Fortaleza. Não, é, é, eu quando comecei, eu, quando eu tinha 17 anos, eu não digo um ídolo, mas sim eu gostava de ver o Corinthians jogar, por quê? Porque ele tinha o Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca dispensa comentários, é um cara que batendo na bola quando ele jogava eu nunca vi ninguém igual, né? até porque ele tinha o um pé muito pequeno, ele pegava a bola inteira, o pé dele entrava na bola inteira, então ele batia de todos os modos, o interior, o exterior do pé, então ele... A bola fazia a curva para dentro, para fora. Então foi um cara que eu vi, que eu vi, eu vi jogos do Corinthians, onde ele é, fazia o sofrimento dos goleiros, cara. fazia os goleiros sofrerem. 
Por quê? Por ter essa, essa, essa qualidade na batida da bola. E muitas vezes eu via ele treinando e via a entrevista dele dizendo que ele ficava também, depois dos treinamentos que ele fazia, ele ficava 30, 40, 50 minutos cobrando falta para que chegasse no jogo e ele tivesse essa confiança que eu estou falando na pergunta anterior. É, o Arce é um grande, cara. Foi um grande, foi um grande, um grande batedor de falta, sim. Mas eu não, não me comparo com ele, por quê? Porque o Arce, o Arce ganhou títulos aqui, eu ainda não ganhei nada. Né? E somos dois jogadores que batemos na bola diferente. O Arce, eu vi muitos, muitos gols dele. Ele batia na bola e a bola fazia uma curva, ele ficava de lado, onde a bola fazia uma curva muito, muito grande. Eu não consigo bater assim. Cada, cada batedor de falta tem o seu estilo, cada batedor de falta tem a sua maneira de bater. Como eu disse, o Arce ficava de lado para a bola. Eu, se eu ficar de lado para a bola, a bola não passa da barreira. Se eu ficar muito de lado, a bola não passa da barreira. Então, é, é, eu tenho que ficar mais, mais reto para a bola. Eu tomo três passos, no máximo quatro. É, enfim, são várias coisas, vários fatores que, que determinam cada, cada batedor de falta. Então, é, eu sou diferente do Arce, o Arce era diferente de outro, do Marcelinho Carioca. Enfim, teve vários jogadores, vários batedores de falta. Se você pegar você analisar é, todos os movimentos de cada batedor de falta, você vai ver que é totalmente diferente. Nenhum dos batedores de falta são, são iguais quando, vai, quando, vai, quando vão bater uma falta. Glauber, um abraço para você, mas é, tem poucos jogadores que exercem essa função, porque eles não treinam, cara. eles não treinam, de repente eles não têm, não têm vontade. É... Eu, na minha posição, eu sou um cara que eu... a minha função é marcar. Né? E marcar, você tem um monte de jogadores, eu pensava o seguinte, eu pensava nisso. Você marcando, você tem muitos jogadores que marcam muito bem, marcam muito mais que eu. Muito mais que eu, que... Poderia estar jogando muito mais do, do que eu, mas eu sempre quis um algo mais, quis se fazer alguma coisa a mais. Né? Se você analisar hoje o futebol, você não vai pegar um volante meio campo igual eu sou, você não vai ver nenhum batendo escanteio, batendo faltas, batendo faltas perto da área, batendo faltas laterais. Então é, é muito difícil você ver isso, então talvez seja pela falta de vontade deles treinarem em falta. É isso que, que acontece, não é pela, pela, pela falta de qualidade do, do, do futebol brasileiro, não. É, de repente, pela falta de vontade de, de, de fazer um algo a mais, de, de treinar um pouquinho mais, de repente, de terminar um treinamento, as, os jogadores já, ter, já quererem ir tomar banho logo e irem embora para fazer outra coisa. Eu não, eu fico, eu trabalho, quando eu tenho que trabalhar, eu trabalho até o final, é, porque eu sei que no jogo eu vou precisar, no jogo eu vou, a equipe vai precisar, a equipe vai, vai, vai ter a necessidade de uma bola parada. Né? Então, é, não só na bola parada, se tiver que treinar físico um pouquinho a mais, eu treino também. Então, o, o jogador tem que ver o que, o que ele precisa, o que, é, o que é necessário, o que vai ser necessário para o jogo. Então, eu, eu penso muito nisso. Então, por isso que eu treino. Muitas vezes eu fico aí, eu sou o último a sair para que, que isso no jogo me dê resultado. Rafael, né? De Carapicuíba. Boa pergunta essa, Rafael. Eu ainda não tenho pensado, cara, não pensei ainda o que eu vou fazer, até porque faz... Falta pouco tempo para me parar, né? Eu pretendo parar o ano que vem, no final do ano que vem eu pretendo parar, mas aí eu não pensei. Mas eu acho que o futebol não vai ser a minha, não. Não vai ser, não vai ser. Eu, depois que eu parar, eu vou... É, eu não vou querer ser treinador, não vou querer ser segundo treinador, eu não vou querer... Não vou querer, acho que trabalhar no futebol... Se eu tiver que fazer alguma coisa, sei lá, de repente por eu ter jogado muito tempo fora do Brasil, eu tenho, 
conheço pessoas fora do Brasil, conheço na Espanha, na Itália, em Dubai. De repente eu faço alguma coisa, algum, seja algum intermediário, alguma coisa para levar jogadores para fora do Brasil, mas como treinador eu não pretendo trabalhar, porque o treinador ele é, ele é, ele leva uma vida pior que a do jogador de futebol, porque o jogador de futebol ele chega, ele treina e ele vai embora. Agora, o treinador, ele chega antes que os jogadores, ele tem que formar, ele tem que analisar, ele tem que montar o, o treinamento. Ah, durante, depois, os jogadores vão embora, o treinador ainda fica lá na salinha para ver o treinamento do outro dia já, para pensar nessas coisas, para analisar o time que vai jogar contra o próximo, o próximo jogo. Então, a vida de treinador é na minha opinião, é muito mais estressante, muito mais estressante que a do jogador. Cara. Muito mais estressante, até porque quando as coisas vão mal, num clube, nunca sobra para o jogador, sempre sobra para o treinador. E, e alguns, o treinador está sempre ali pertinho do, dos torcedores, escutam tudo que os torcedores estão falando. Então, eu acho que não vai ser, não vai ser para mim ser treinador, não. E, e na Europa já tem muito isso, cara. Eu já fui convidado no Betis, já, já, me, já me passaram, já me... Já me perguntaram se um dia eu queria voltar só para treinar os jogadores a bater falta. Eu acho, eu acho que era bom. E aqui no, no Brasil tem alguns clubes que já tem. Já tem um treinador para zagueiro. Eu, é, outro dia eu estava lendo uma matéria. Tem já treinador para zagueiro, treinador para atacantes. Né? Eu ainda não, não vi um, um treinador para os jogadores baterem falta. Né? Mas, é, mas isso aí eu, eu acho que que era bom, era bom. No entanto que se tivesse tudo isso aí, meu Deus do céu, também ia ajudar muito, mas eu acho que a comissão técnica ia ficar muito grande, né? Ia ficar acho, quase, <risos> quase o número de jogadores. Mas se é para ajudar, tudo depende do clube, né? A partir do momento que você faz as coisas para ajudar e você tem benefícios, você tem resultados para isso, eu não vejo problema nenhum. Bom, palmeirenses, já que estamos aí a mais de 40 mil, eu sei que a torcida é muito maior que isso. Continue seguindo aí o Orkut do Palmeiras. Hoje foi uma entrevista comigo, mas vai ter aí muito mais jogadores para vocês saberem um pouquinho da vida, o que o cara faz, o que ele faz aqui, não só, na, não só nos treinamentos, mas como na vida fora, fora do Palmeiras. Nos sigam aí no... Orkut do Palmeiras. Um abraço a todos.